皆さんこんにちはサンプロです今回はサンプロ建築士の平石さんと一緒に後ろに見えるお家をですね一緒にルームツアーしていきたいと思います平石さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします白いお家なんですけれどもこのフレームっていうんですかね木の部分すごく生えてますよねめっちゃおしゃれですよねお客様が大好きな美容室の外観のお写真を持ってましてそれをもうちょっとモチーフにさせていただいておしゃれな美容室風なかっこいい外観になっておりますねなるほどですねお客様の希望が詰め込まれてるんですねこの木の部分は材質は何になるんですか杉の木を使ってましてで色に素朴なオリーブを塗ってあります、うんでこの軒の部分がずっと正面の方まで続いてるんですよね、はい、ずっと連続していきますよねこれ特徴の一つですよね、はい、の木裏はかなり目に入りますからここに無垢の木の板を使うことによって素敵な外観が仕上がっておりますそしてシンボルツリーですね青玉の木を山から探していきましてすごいおしゃれ感ね出てますはい玄関もかっこいいですよねブラックでブラックがシンプルなシュッとした入り口になっておりますポストと玄関同じ色で照明もゴールドが入っていてさりげないかっこよさがまたありますよね、はい、杉板も横張りにしてオリーブ色がとっても綺麗です全体的に雰囲気が整ってますねじゃあ早速中の方にお願いします失礼いたしますかっこいい空間が玄関から広がってるんですけれどもまず入ってすぐ左側何ですかめちゃ映えませんめちゃ映えですよね<笑>こちら洗面台ですよね。そうなんです。ただいまってね、入ってきたら、ここでまあ手洗いをして、面空間に入っていくっていうね、ところを作り込んでいったっていうような形ですけど。照明見てください。はい。線の、もうすごい今有名で、ないですものが。あ、そうなんですか。はい、ええー、線というブランドだそうです。で、ここにダストボックス。シャレです。住宅の入り口じゃないですよね。ファイルがもう大きい目のインパクト小さいのじゃなくてあえて大きいの大きくしてちょっとエレガントなインパクトありますよねインパクトめちゃありですねそして玄関収納ですねこちら正面のところなんですけれどもたっぷりですねそうですね靴がもう満載にね、うん、こちら入ってきますで右手にアウターですよねジャンバーかけていけるようなハンガータイプがセットについてます、はい、これも可動式になってますんで全部じゃあ高さも変えられるということで高さの使い勝手一番いいようにセッティングしていければと思いますもう来客された方には全く見えないので安心ですよねドアでしっかり仕切られてるのでちょっと散らかっててもねはい全く問題ないのかなと思いますドアがおなじみのハイドアですよねハイドアすっきりとした天井板のねドアで色もグレーで合わせてかっこいいですすっきりしますよね天井が連続していきますから空間がすごい広く感じると思います、はい、なるほどですね、はい、そして右側なんですけれどもあ、ちょっとまた可愛らしいグリーンが見えてるんですけれども気づいちゃいましたはい気づいちゃいましたじゃあこちらはウェルカムのつぼにはプチニワですプチニワいいですね<笑>出ましたちょっと平井さんの用語うちには縦のね細長いスリット窓今ねグリーン仮で入ってますけれどその奥にもね北側のお宅からねこっち目線入らないように壁を作って、はい、板張りしてあっていいですよねなんか本当にここがただの白い壁よりも一、はい、つ窓があるだけで開放感全然玄関違いますよね抜け感ね抜けてますのでグリーンでも癒されますし照明をついてるんですねそうなんです照明がライトアップで落ちます、ね、あそうなんですねじゃあ平井さんうずうずしてるんですけれどもいいですかこの扉の向こうにご案内いただいてもお願いしますでは面空間へはい失礼いたしますめちゃくちゃかっこよくて広い空間広がってますよねインテリア半端な豪華すぎじゃないですか<笑>やばいですありがとうございますまず LDK というところでテーマって平井さんなんて言えばいいんですかねよくぞ聞いていただきましたはいこちらですね今大の北欧かける日本っていうねジャパンハンディって言います。初めて聞きました。これは平井さんの言葉ではなくて、今流行りの言葉なんですね。すっきりとしたおしゃれなスタイルっていうことでジャパンディ。なるほどですね。いや本当かっこいいです,いですよね。すごくこう色使いだったりそうなんですよ無彩色コーデやっぱグレーが効いてますよね効いてますよねポイントポイントでグレーとオークのこの木の色と最高なコントラストが最高ですよね
。で、まず、ちょっとこちら LDK の大きさ、どれぐらいになるんですか、うん、?LDK ですね、リビング広めにしてます。はい、で、全体で18畳の広さになってまして、うん、こちらに併設して、普通の仕切れる形なるほど、そして一体にして使えるように、4.5 畳の和室空間がありました。合わせて約23畳の広さになってます。大空間ですね。大空間、一体空間になっております。あもうここの柱一本挟んで、こちらからもまたアクセスできるようになってるんですね。そうなんです。この開放感ね、引き戸2枚分で多目的に使えますよね。使えます。お子様ね、遊んでいただいたりとか、奥様がキッチンに立ってね、家事されてる時にも、しっかり目線がね、お子様に渡るような形で、だいぶ考えました。もうキッチンから全部見渡せるようになってるんですね。はいじゃあ本当にかっこいいキッチンの方に行きたいんですけれども素敵すぎますまず一番はこのグレーが特徴ですよねキッチンハウスさんのペニシュラのフロープン型のキッチンになっております、はい、すごいフラットでめちゃくちゃかっこいいですよねブースネックの推薦がついてねシンクのね,ねエッジの効かせ方とか作り方も本当細かいですよね、はい、中もブラックなんですねかっこいいすごいもう手抜いてない感じがいやー<笑>作り込みがちょっと感心しちゃいますよねいい本当に食洗機が、ね、はい食洗機ですねこちら出ましたはいじゃーんミーレミーレミーレがいいのはこうフロートに似てるところ収納量あと入れやすいさっさっさっさ入れても入れやすい箸置き鍋類とか,類とかこちらがもう収納またどんどん開けちゃいましょうて見てくださいこの滑り止めですよこれ超かっこよくないですかなるほど滑らないですこれゴムになっててこんなのも入ってるんですねめっちゃかっこいいですで調味料入れですかね一番最後ね、はい、なんかもうステンレスになっててはいちゃんとまた滑り止めも入ってる滑り止めがあるから倒れないですよねはいでレンジフードもシュッとした、はいはい、おしゃれですね,ねでこちら IH を使われてるというところでそしてちょっと僕が一番お気に入りのポイントでもあるんですけれども<笑>裏側のカップボードの部分ですよねここもキッチンと同じ色味で構成されていてでもう一番かっこいいと思ったのがここの取っ手の部分なんですけどゴールドゴールドが<笑>さりげなくこういうところですねサリのおしゃれがいいですよねかっこいい天板は撥水性のある樹脂モルタル塗りで手作りになってます、はい、6センチの厚みを持たせてあげることでね一つこのインテリアの重厚感が多分出てるんでしょうねかっこいいですこれって造作なんですかはい。半分造作です。半分造作。この福祉モロタルのフレーム、こちらは小田駅さんに手作りで作っていただいてます。じゃあサンプル造作なんですね。はい、で、コストバランスっていうのもね、しっかり考えていく中で、でね、ビクシルさんのシステム収納の三段引き出しを持ってきて、こちらに組み込んでいるということ。じゃあもう既製品をあえて組み込んで、うう見た目もよし、コストもよしっていうところなんですかね。で、手作りとの融合でトータルバランス、コーディネートをさせてもらってます。上のこの棚もかっこよくないですかかっこいいです。かっこいい。ちょっともう置いてるものが全部おしゃれなので<笑>、ちょっと全部振り切れないんですけど、<笑>コーディネーターさんが多分、ジャパンディでしたっけジャパンディです。ジャパンディ。<笑><笑><笑>ちょっと興奮しますね、<笑>このおしゃれ空間がそうさせちゃう感じ、<笑>この板ですよね、かっこいいですよね、はい、かっこいいろいろ置けたりもすると思うので、これ、タモ材ですね、素朴なタモ、で、上にワン、ツー、スリー、はい、三連窓ありますね、デザインされてます。LDK のこの床材の部分なんですけど、はい、すごい落ち着いていて、材質はオークです、なんかちょっと白みがかってますよね、そうですね、グレッシュの表面に塗装をかけて、ちょっと優しい感じがありますよね。ありますね素朴さと優しい感じが出てますよね、うん、こちら飾り棚ですかね LDK のこの辺もおしゃれですよねそうですね手作りで深くねニッチを追加されてますそして LDK 部分吹き抜けもあるんですねそうですね2階上がる階段兼ねて大きな四角いのフィックス窓の青空見ていただけるように光が入ってくるんですね入ってきて明るい LDK を、うん、4畳ほどの、ねはい、吹き抜け空間になっておりますやっぱり開放感に出てますよねもうこの LDK 見た時につながってますよね、はい、この吹き抜けがテレビボードもこの大工さんにね作ってもらって、うん、すっきりとしたねテレビ台をデザインさせていただきましたで右端にねデッキが受けるような部分なんかちょっと変わった形でいいですよね独特で,で配線もね正面に線がたまらないように裏側を通す配管が見えるんですけれど裏の後からお楽しみの空間がね、はい、あるのでそこでちょっと配線をつなげるような形になってますちょっと後ほど楽しみですキッチン裏側の部分ですねはいこ
ちもフラットでかっこいいんですけれどもそうです、ね、こちら側も収納に収納になってるんですねなってるんですじゃあこの3面全部そうですか全部すごい収納量ですよこれがね日々の生活で重宝するんですねなるほど窓特徴ちょっとお話しいただきたいんですけれども今回の大きなフィックス窓ピクチャーウィンドウをね兼ねて配置させてもらいましてこちらかなり大きいねガラス面積になってますので日射取得冬はねここからお家温めるで中のねあったかい熱を外出さないということで、はい、真空トリプルガラスを採用してまして今日本出てるサッシの中でもねかなりトップクラスのサッシになっております見た目も良くて本当に機能性もいいんですねこちらがパントリースペースですかねこの棚も大工さんにね手作りで作っていただいてる木のね棚になってまして可動式になってますんでまた自由に棚に調整していただければと思ってます、はい、そして下ここにスライドが付いてまして、はい、炊飯器ですいいですねコンセントも奥についてるんですけれどどうしても蒸気がね奥だったら木に当たってしまいますからスライドして引き出せるようになってるんですねこういう金物とかもあの専用のものがありますんでここもデザインしていきますなるほど、はいそしてまた扉がつながってるんですけれども玄関につながってるんですねそうなんです直接パントリー空間に動線を考えた形になっております、はいプチ庭です。ごめんなさい、そうですね、プチ庭が<笑>あって、またこの LDK のにつながっていくんですけれども。また扉がこちらですね、はい、ちょっと隠れ部屋になってまして隠れ部屋またなんか素敵な書斎ですかこちらはですね奥様がこちらでね一人の時間を楽しめるようにということでーオープンにもできるし仕切ってね一人時間を過ごしていただけるような形でなるほどですねミセスコーナーをミセスコーナーらさせていただきましたこれなんか明るいなと思ったら、はい、吹き抜けと連動してるんですねここそうなんです大きなね窓から光も落ちてきますよね先ほどご紹介いただいた和室なんですけど非常にこう多目的なスペースでね仕切ってここお部屋にできますし誰か友達とかご両親様泊まりになられる時は使っていただければというところと、うん、モダン和室なのですごいすっきりしてますね釣り押し入れって言ってね収納が上がっていますで下にジータ、はい、これ桜のジータすごい綺麗でいやめちゃくちゃ綺麗ですよね桜の板ですけどす、ね、こういったところでいろんなねものを飾っていただくところと、うん、まあちょっとこう広く感じるっていうね効果があります決して4畳半にはちょっと見えないんですけれどもそうですですよね、だいぶ飛び出してますね。そして次の空間ですねこちら洗面台さっきの玄関の洗面台もすごく素敵だと思ったんですけど、はい、またパワーアップしてませんかこちら造作させてもらってまして、はい、こちらトップにも樹脂モルタルを塗って、はい、撥水性ありますんでね気がなく使っていただければと思いますそしてまたこのタオルかけもゴールドでゴールドで,でタイルもねホワイトグレーイメージを入れてありますので、はい、だいぶすっきりとしておしゃれな仕上がりになっておりますねで収納ペンキャビネットもこういう形になってまして、はい、だいぶすっきりとして収納もあるっていうね三面鏡にもなるっていう感じなんですかねそうですそしてこれでですね一階のトイレですねいいですねうちのトイレもまとまっていて天井にこれ木材ですか木目のクロスになってますおしゃれですねグレーが効いてますよね効いてますよねはいこの辺もニッチがあって、はい、ニッチでまあそこにね芳香剤ですとか時計とか置いていただければと思ってますでゴールドのね髪巻き器ですね音がかっこよくしてます、えーはい、次の部屋ですねこちらなんかもう入り口が形が可愛らしいんですけどアーチになってはい出ましたファミリークローゼットファミクロですファミクロ出ましたねいいですね結構広いですよね広さは 2.5 畳ありましてここも大工さんにね作り付けで収納棚とハンガーパイプが3方向収納できますんで、はい、基本的にはここはお洋服かけていただくような形になってますこちらはランドリー兼脱衣室になっておりますランドリーでね洗濯をねお手軽にやっていただく楽々家事動線ができておりますねなるほどですね洗濯機がこちらに設置される予定になっておりますそしてこちらのコンパクト手洗い、はい、汚れがね強くついてるものをよくこうストロップシンクでゴシゴシ洗いたいっていうことで結構ねそういうご要望いただくんですけど、うん、そんな大きいものはなくてもっていうことでコンパクトのいいですねちょっと可愛いですよねこれ可愛い,いですなんか逆にこの大きさがいいですよねとっても素敵、はい、ここでちょっとねゴシゴシでここに洗濯機にこう入れていただくような形になってます、うん
、でここでね出しながら洗濯したものをここでねかけて、はい、このためのアイアンのハンガーがまたおしゃれに、ね、ついてるわけです。こうサンルームも兼ねてますんでこちらに室内干しをしていただけるようにしてますなるほどですねでこれで干すスペースがこちら両サイドにありましてで乾いたらねここに台がありますので、はい、アイロンですなるほどワイシャツなんかはここで高さもちょうどいいですね腰ぐらいのところで、うん、ちょうどここでアイロンをかけていただけるようにっていうことでここにコンセントもあってですねっていう形で完成で次ですよねはいファミクロにファミクロへいわゆる畳まないということです、はいでこちらにかけていくというような形でそのままかけて終了とでまたあのタオル関係はここで乾いたらちょっと畳んで収納できる、はい、収納棚を作らさせてもらってますのでここに収納したくさん入りますねバスタオルですとか入れていただければなとここはね<笑>もう本当に楽していただきたいはい<笑>楽々家事動線ですね今室内干しっていうふうに実現していただきましたけれども、はい、外干しも一応できるっていうことなんですね外干しもできますね外にこうデッキがありますんでね、はい、また視線っていうのもね配慮しながらこちらの壁にね物干し座をかけられるように。設定してましてここにかけていっていただけるように外干しもできますとす、ね、ドライエリアも正面から引っ込んだ形で奥まることによってね目線の部分でねカバーできるようにね配慮しておりますなるほどですねでなおかつこうちょっとね屋根もここかかってますんでね、はい、ちょっとした小雨でぐらいでしたら外干しもできるようになってますなるほどですねもう本当に最短距離ですよね<笑>外までの距離がですぐまたかけられるということですね<笑>そしてユニットバスですね一つぼタイプですねユニットバスは TOTO さんのさざなを採用させていただいてます床がふかふかしてますので、はい、お子様も安心ですよねいいですね、はい、じゃあ平井さん2階の方にお願いします、はい、もう本当吹き抜けがあるので階段部分も明るいですよね、えー、そうですねそしてまず見えてくるんですけれどもこちらは机があったりとそうですねどんなスペースになってるんでしょうこの2階のホールはファミリースペースになってまして本棚を創作させていただいてこちらはベンチも使えるしお子様ねここで、はい、小さいお子様とかっていうことで、ま、カウンターとしても使えるような形で両使いできるように計画させてもらってますまあここに座ってどうぞうあすいませんなるほどあいいですねあでもちょうどいいですね高さがでこの壁にもなっていてうこうもたれられてなんかすごい心地いいいやいいですね,いいですねなんか大人の人でもさっ、うん、と撮って漫画読みたくなりますよねそうなんですでその隣で、ね、こちらは机になってましてご主人がね基本的に使っていく書斎コーナーっていう形で使わさせてもらっていますうはいどうぞ座っていただいてあいいですかすいません、まあ、大きなね窓も正面にあるのでね,あ,いいでねあいいですねお家で仕事してるとき、気を晴らしたいとき、リフレッシュしたいとき、外が見えるっていいですね。で、そちら側にもまたあるので、はい、もう明るさは十分ですね。テレワークもね、うん、ないかなと思い。いいですね。それでは、階段上がって正面のお部屋ですね。それは2階のおトイレになってます。で床はいいです、ね、そうですね、ヘリボンになってまして、正面にね、ネイビーのアクセントクロスが貼られてます。で2階床材またちょっっと変わってますよねそうですね無垢の床になってまして見た目クリアですごいすっきりとした、うん、材質はバーチになってますじゃあちょっと続いて次のお部屋いきたいと思いますいいですか平井さんどうぞ寝室の方ですねはい引き戸を開けるとまた3つちょっと扉が<笑>どういうことなんでしょうそうですねこの吹き抜け空間リビングとつながってますんでどうしてもこうテレビの音ですとかちょっとこう休まれたりとかっていうところでの音問題っていうところが、ねはい、確かにありますよね,ねじゃあちょっと引き戸一つかましてそれぞれのお部屋にアクセスできるような形になってるんですね、はい、じゃあまず右手のお部屋からいきたいと思いますじゃあ一つ目のこちら、はい、子供部屋ですかね、はい、可愛らしいピンクの壁紙がスートになってますよねすでここ間がくぼみがあるというかそうなんですおしゃれですよね,ね専用の目地がありましてこう段差ができててなんかシュッとしてておしゃれですよねかっこいいんですよね,かっこいいですねそして大きさはこちらの部屋はこちらのお部屋の広さは4畳プラス収納になってますんで約5畳の広さですで逆にあえてここの扉がないので広く感じますよねで,で仕切るためにですねロールスクリーンがあるのであそこを下ろしていただくなるほどあここにあ本当ですねなるほどあじゃあこれで隠せることもそうなんですできるんですねお部屋もね広く感じられますしガサバったりとかしたらロールスクリーンで仕切っていただければと思いますいいですね
続いて正面のお部屋ですねいきたいと思いますこちらもお子さんのお部屋ですかねそうですね先ほどと同じようにツートンでこのブルー綺麗ですよね綺麗ですこちらも大きさは一緒でそうですね広さ的にはほぼ一緒になってましてまた仕切れるようになってるんですねまあ、コスト的にもね,そうですねロールスクリーンの方がお安くできますんでね、うん、扉つけるっていう、まあ、固定観念から外していただいて、はい、こういう形もありますっていうところは毎回毎回開け閉めするのも大変じゃないですか、うん、そうですねこういうふうにずっと開けておくことができるっていうのはすごくいいですよね、はい、こういうところにこう開けると扉がかさばるじゃないですかそうですねそれもないのでいいですよね,すよねそしてもう一つですねこちらのお部屋に行きたいんですけれども出身室ですかね、はい、出身室ですね広さは約6畳ですだいぶ落ち着いたすっきりとした空間になってましてはいこちらはウォークインクローゼットが出身室にはウォークインが使われてるんですね,ですね3畳弱の平井さん一周回らせていただいてありがとうございましたこちらこそありがとうございました改めて今回の設計する上でのポイントであるとか、はい、ちょっとこだわったところをお聞きしてもいいですかそうですねこちらのお客様はデザインっていうところが美容室の外観の雰囲気だったり、まあ、中も今トレンドになっているインテリアの先ほど出ました、はい、ジャパンジャパンディジャパンディジャパンディ,ンディ、はい、<笑>すごくこう洗練されたというかう大人かっこいいこのインテリア空間というところが一つね今回の家づくりで一番力を入れさせていただいたところかなと思います、はい、なおかつ家事動線というところを日々の部分でとにかく楽してほしいってことですよねと、はい、いうところでもねご提案させていただいて、はい、両方がこう素敵にマッチしたこのお家ができたかなとなるほどですね、はい、こちらのお客様って他の住宅会社も検討はされてたんですかいらっしゃいまして地元のね地場の工務店さんとサンプロとっていうところですごく当初かって迷われていらっしゃいましたうち選んでいただいた部分ではね高断熱高気密の実践の数値のところであったり耐震性強力度の構造計算を細かく精密で計算しているっていうところをねトータル部分で安心感っていう部分でね評価していただいてうちを選んでいただいた形になりましたこれからもですねサンプル建築設計のいろいろなかっこいいお家をルームさせていきたいと思いますのでぜひチャンネル登録高評価またこのお家のですね感想だったり聞いてみたいところなどもお寄せいただけると嬉しいですまた次回もお会いしましょうありがとうございましたありがとうございました